Your dream vacation to Malaysia starts from rupees twenty four thousand nine hundred and ninety nine only with GT Holidays. Appa ma sanda na manariya paathrupom. Idu vandu twenty two years or payan. Appa ma vandu adikirathu, titrathu, verbal abuse pandrathu, vite vite ni veli lopon solrathu. Oh payan na? Thi yellamai narakku. Okay. Almost enak vandu. 12 sessions வந்து 12 to 13 sessions ஆயிடுச்சு சார் இன்னமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பையன் கிட்ட இந்த கரெக்டர் பிஹேவியர் எல்லாமே இருக்கு சோ இது எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சது அப்படினா இப்ப அவங்க என்கிட்ட அந்த ஃபர்ஸ்ட் செஷன் கூப்பிட்டு வரான் போது அம்மாவும் அப்பாவும் கதறறாங்க தெய்வ செஞ்சி அந்த குழந்தை அது நல்ல பையன் அவன எப்படியாவது இந்த இதில இருந்து அவன கொண்டு வந்துருங்க அவனுக்கு ஃபியூச்சர் வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்படி எல்லாம் வந்து சொல்றாங்க அந்த செஷன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வேணான்னு திட்டுவான் சார் அந்த பையன் நான் உட்காந்து தான் இருப்பேன் ஓகே ஒன்றால் தான் இது நடந்தது ஒன்றால் தான் இது பண்ண ஆச்சு அது மாதிரி வந்துட்டு அந்த பிளேம் வந்து கொடுத்துட்றாங்க என் மேலே அப்போ அந்த பிளேம் கொடுக்கும் போது என்ன ஆகுது அந்த பையன் திருப்பி ட்ரிகர் ஆகிறான் ட்ரிகர் ஆகி அம்மாவோ அப்பாவோ யார் இருந்தாலும் அடிக்கிறான் சார் போட்டு அவ்வளோ அடி அடிக்கிறான் அப்பா பயங்கரமாக ஒரு ஒரு நாள் செஷன்லேயே போட்டு டம்ளர் தட்டு எல்லாத்தையும் தூக்கி அக்கிர நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் விஜய் அறிகிற சுதன் பேரண்டிங் கவுன்சிலர் ஆஷியா பாக்ராஜ் அவர்கள் அவங்க எடுத்த பல கவுன்சிலிங் பற்றி ஒவ்வொரு எபிசோட்லையும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கும் அதே மாதிரி ஒரு கவுன்சிலிங் பற்றி தான் பேச போகிறோம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் இன்றைக்கி என்ன கவுன்சிலிங் மேடம் அப்பா அம்மா சண்டை நம்ம நிறையா பார்த்துருப்போம் இது வந்து டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஒரு பையன் அப்பா அம்மா வந்து அடிக்கிறது திட்டுறது வேர்பல் அபியூஸ் பண்ணுறது வீட்டை விட்டு நீ வெளியில் போன்னு சொல்கிறது தலி பையனா இது எல்லாமே நடக்குது ஓகே ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு வந்து 12 செஷன்ஸ் வந்து 12 டு தேர்ட்டீன் செஷன்ஸ் ஆகிடுச்சு சார் இன்னமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பையன் கிட்ட இந்த கேரக்டர் பிஹேவியர் எல்லாமே இருக்குது ஸோ இது எங்கே இருந்து ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா புரிஞ்சிருச்சு மேடம் நீங்கள் பதிமூணு செஷன்லலாம் இதை முடிக்கவே முடியாது நினைக்கிறேன் சொல்லுங்கள் அந்த பையன் சொல்கிறது அதை ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒவ்வொரு ஸ்டோரி சொல்லுவான் சார் அவன் ஸ்டோரி இந்த சென்ஸ் அவங்க வீட்டில் நடந்தது தான் அது உண்மை சம்பவம் ஓகே அவனுக்கு அந்த பாஸ்ட் ஹீலிங்லேருந்து அவன் அவனுக்கு ஹீல் பண்ணுறதுக்கான இதுவே கிடைக்க மாட்டேங்குது ஏன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் அவன் சொல்கிறான் அப்பா அம்மாவுக்கு சண்டை வருது சண்டை நடக்கும்போது அவங்களோட செக்ஸ் லைஃப்பை பற்றி இந்த பையன் முன்னாடி பேசுகிறது அப்போ பேசும்போது ரொம்ப வந்துட்டு பேட் வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறது மாற்றி மாற்றி அப்யூஸ் பண்ணுறது இவங்க ஃபேமிலியை பற்றி திட்டுறது அவங்க ஃபேமிலியை பற்றி திட்டுறது சண்டை போடுறது பண்ணுறது இதில் நடுவில் பையன் வந்தானா அந்த பையனையும் அசிங்க அசிங்கமாக திட்டுறது நீ யாருக்கு பிறந்த அந்த பையன் சொல்கிறான் இன்னும் இப்படியெல்லாம் கேட்பாங்க நீ யாருக்கு பிறந்த நீ உங்கள் அம்மாவுக்கு பிறந்த ரெண்டு பேருமே ரெண்டு பேருமே இதை பண்ணியிருக்காங்க இப்போ அவங்க என்கிட்ட அந்த ஃபஸ்ட்டு செஷன் கூப்பிட்டு வரான் போது அம்மாவும் அப்பாவும் கதறாங்க தயவு செஞ்சு என் குழந்த அது நல்ல பையன் அவனை எப்படியாவது இந்த இதுலேருந்து அவனை கொண்டு வந்துருங்க அவனுக்கு ஃபியூச்சர் வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்படிலாம் வந்து சொல்கிறாங்க அந்த செஷன்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா க நான் வேணான்னு திட்டுவான் சார் அந்த பையன் நான் உட்காந்து தான் இருப்பேன் அவ்வளோ அசி அவன் அவ்வளோ பேட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவான் என்ன சிலதுக்கெலாம் எனக்கு வந்து மீனிங் கூட தெரியாது இல்லை நான் கேள்வி கூட பட்டது கிடையாது அந்த அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ பேட் வேர்ட்ஸ் பேசுகிறான் ஓகே அதுக்கு ஃபுல் ரீசன்மே வந்து இவங்க தான் அப்போ அதாவது எப்படி ஆகுதுன்னா அவன் வந்து சொல்கிறான் ஆண்டி அவங்க உங்ககிட்ட வராங்க ஓகே நீங்கள் வந்து அவங்கள சேஞ்ச் பண்ண சொல்லி இங்கே எல்லாமே பண்ணுறாங்க பட் ஏதோ ஒரு அம்மா அப்பா கூட இப்போ வாக்குவாதம் வந்தால் கூட முன் அளவுக்கு அவங்கள வந் அவங்க என்ன அடிக்கிறத பண்ணுறதெல்லாம் இல்லை பட் வந்துட்டு அந்த பிளேம்ன்றதை என் மேலே டக்குன்னு போட்டுடுறாங்க ஓகே ஒன்றால் தான் இது நடந்தது ஒன்றால் தான் இது பண்ண ஆச்சு அது மாதிரி வந்துட்டு அந்த பிளேம் வந்து கொடுத்துட்றாங்க என் மேலே அப்போ அந்த பிளேம் கொடுக்கும் போது என்ன ஆகுது அந்த பையன் திருப்பி ட்ரிகர் ஆகிறான் ட்ரிகர் ஆகி அம்மாவோ அப்பாவோ யார் இருந்தாலும் அடிக்கிறான் சார் போட்டு அவ்வளோ அடி அடிக்கிறான் இப்போ பயங்கரமாக ஒரு ஒரு நாள் செஷன்லேயே போட்டு டம்ளர் தட்டு எல்லாத்தையும் தூக்கி இது பண்ணுறான் பாருங்கள் அவன் அவனை வந்து நான் அது அவனை காம் படுத்துறதுக்கு ஐ டுக் லைக் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நான் இந்த பக்கம் நான் வந்துட்டு அவ்வளோ நான் கற்ற முடியாது நான் கற்றுனா திருப்பி அந்த இடத்துல அதுதான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் நான் பொறுமையாக வேண்டாம் நீ வந்து நீ பொறுமையாக எதனால் என்ன விஷயத்துக்காக அது அவன் பாஸ்ட்டை பற்றி பேசுகிறான் சார் சரிங்களா பாஸ்ட்டை பற்றி பேசுகிறான் அந்த பாஸ்ட் பேசும்போது அவனுக்கு வந்து அந்த இடத்துல எஃபெக்ட் ஆகிருக்கு சி இது திஸ் இஸ் நாட் ஓன்லி அபவுட் தி பேரண்ட்ஸ் ஓகே அவனோட ரிலேட்டிவ்ஸும் வந்துட்டு அந்த இடத்துல நிறைய வந்துட்டு நடந்திருக்கு அதில் ஏன்னா வந்துட்டு அவங்க ஜாயிண்ட் ஃபேமில
அப்படி இருக்கும்போது அவனுக்கு என்னை எதுக்கு பெத்தாங்கன்றது அவனோட கேள்வியே அவங்க இது இது வரைக்கும் என்னோட லைஃப்பில் நான் ஒரு நாளுமே சந்தோஷமாக இருந்தது கிடையாது இப்போ என்ன என்ன அந்த பேட் வேர்ட் தான் பேசுகிறான் அவன் எதுக்காக உங்கள் கிட்டே கூப்பிட்டு வந்தாங்க அவங்க தான் எனக்கு என்கிட்ட பாவ மன்னிப்பு கேட்கணும் பண்ணணும் பட் நான் அவங்கள மன்னிக்கவே மாட்டேன் என் லைஃப் ஃபுல்லாக நான் மன்னிக்கவே மாட்டேன் அப்படின்றது தான் அதுவும் ஐம் ஐம் ட்ரையிங் டு லைக் விட்டுடு நீ பாஸ்ட்டை விடு அந்த ஹீலிங் உன்னை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணுறதுக்கு நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் பட் நீ வந்து உன்னோட ஃப்யூச்சரை பார்க்கணும் உனக்கு இனிமேல் எவ்வளோ இருக்குது பண்ணுறது நல்லா படிக்கிற படிக்கிறேன் பண்ண நல்லா படிக்கிற பையன் சார் பட் அவனுக்கு டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயே அவனால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது அவனால் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது அவன் என்னென்னா அதாவது நார்மலாக பேசும்போது பேசுகிறான் அவங்க அப்பா அம்மா கிட்டே நல்லா பேசுகிறான் சார் அப்போ இப்போ வந்து எனக்கு வந்து அவங்க ஏதோ ஒன்று சொல்கிறாங்க இந்த கிளாஸ்க்கு நீ போன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ஹீ இஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் போகிறதுக்கு அவங்க கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த இடத்துல ட்ரிகர் ஆகிடும் ஏன் விருப்பத்தை நீ கேள் என்னோட இதை கேள் நான் முன்னாடி பேசும்போது நீ அதெல்லாம் பண்ணியா ஓகே நான் எத்தனை நாள் வந்து என்னை கொண்டு போய் ஹாஸ்டலில் சேர் பண்ணு நான் ஒன்று சொன்னேன் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் இப்படி சண்டை நடக்குதுன்றது உங்களுக்கு தெரியுது அதில் என் லைஃப் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுதுன்றதும் உங்களுக்கு தெரியுது அப்போ என்னை கொண்டு போய் நீங்கள் அப்பயே ஹாஸ்டலில் விட்டுருந்தா நான் வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருப்பேன் இப்போ என்னால் வந்து ஆண்டி கொடுக்குற செஷன்ஸை கூட என்னால் வந்துட்டு ஒழுங்காக எடுத்துக்க முடிய மாட்டேங்குது நீங்கள் பேசுனது பண்ணது தான் என் என் காதில் வந்து அது ஒழிச்சுட்டே இருக்குது அவனுக்கு எந்த இடத்துலலாம் நோன் ஆன்சர் வருதோ எந்த இடத்துலலாம் அவனோட விஷ் வந்து நடக்க மாட்டேங்குதோ அந்த இடத்துலலாம் அவன் ட்ரிகர் ஆகிடறான் அப்போ ட்ரிகர் ஆகும்போது அவனோட பாஸ்ட் வந்துடுது அவனுக்கு இப்போ பாஸ்ட்லேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் ஆமாம் அண்ட் அவன் எனக்கு அவன் என்னை கேட்குறான் என்னோட செக்ஸ் லைஃப் இனிமேல் ஃப்யூச்சரில் எப்படி இருக்கும் இவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டையில் எப்போ பார்த்தாலும் அவ்வளோ அசிங்கமாக வந்துட்டு என் முன்னாடி அவங்க பேசியிருக்கிறாங்க அவங்களோட லைஃப்பை பற்றி அப்போ என்னோடய ஃப்யூச்சரில் நான் எப்படி இருப்பேன் எனக்கு அதுவே ஒரு பிக் வெஸ்டின் மார்க்காக இருக்குது எனக்கு இது எனக்கு வந்து நான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேனா என்னால் அது மாதிரி இருக்க முடியுமா பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியலன்னு கேட்குறான் அவன் கரெக்ட் தானே அது செக்ஸ் எஜுகேஷனாக கொடுக்கணும்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் செக்ஸை கூட பேச தயங்கின ஒரு ஒரு கம்யூனிட்டியாக தான் இந்த இந்திய கம்யூனிட்டி இருந்திருக்கு இப்போ வரைக்கும் ஆனால் அதை வந்து இவ்வளோ ஓப்பனாக பேசி அந்த செக்ஸ் லைஃபே வெறுக்க வச்சுருக்காங்கன்னா அவங்க எப்படி நடந்திருப்பாங்க அதுதான் ஆனால் என்கிட்ட வரும்போது அதை பற்றியே ஓப்பன் அப்ப ஆகல சார் அவங்க இந்த பையன் கேட்க 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 தான் நான் வந்து இது பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ நான் சைலண்ட் ஆகிட்டேன் நீ வந்து ஏன்னா சீரியஸாக சார் அவன் பேசவிட இருக்கணும் ஏன்னா அதுதான் நான் சொல்கிறேன் இப்போ பதிமூணு செஷன் எனக்கு அவன் பதிமூணு நியூஸ் ஸ்டோரி சொல்லியிருக்கிறான் அப்போ இருபது வருஷம் எத்தனை நாட்கள் எத்தனை கதைகள் இன்னமும் இருக்கா ஆண்டி இன்னமும் இருக்குன்னு சொல்லணும் இன்னும் எனக்கு பேச வேண்டியது இருக்கு நான் சொல்ல வேண்டியது இருக்குன்ற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் சார் அது அது ஃபை அது என்னோடய என் ஆஃப் த அந்த பையனை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோடய செஷன் வந்து அந்த பையன்கிட்ட பேசிகிட்டே இருப்பான் அந்த பையன்கிட்ட மட்டும் பேசி முடியாது அவன் எப்படியும் அவங்க அப்பா அம்மா வெளுத்துருவான் யார் வீட்டில் இருக்காங்களோ கூப்பிட்டுடுவான் திட்டுவான் பண்ணுவான் என் ஆஃப் த டே நான் வந்து அவனை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி ஓகே அவங்க தப்பு பண்ணிட்டாங்க உன்கிட்ட சாரி கேட்பாங்க அந்த அவங்க சாரி சொல்கிறது கூட அவனுக்கு அந்த அந்த ட்ரஸ்ட்டு இருக்க மாட்டேங்குது இவங்க போய் சொல்கிறாங்க எஸ் வேறு வழியே இல்லை நீங்கள் என்ன பேசுகிறீங்களோ அதை தான் புள்ள பேசும் நீங்கள் எப்படி நடந்துக்கிறீங்களோ அப்படி தான் புள்ள நடந்துக்கும் அதை அதை வந்து இவங்க தான் மாற்றிக்கணுமே தவிர அவங்க மாறணும்னு நினைக்கிறது தப்பு ரொம்ப தப்பு சார் இந்த பையனை வந்து எனக்கு அவன் அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா அவன் திருப்பி திருப்பி அவங்க அப்பா அம்மா பார்க்க பார்க்க தான் அவன் ட்ரிகர் ஆகிறான் கொஞ்சம் நாளைக்கு தனியாக தனியாக வந்து இருக்கணும் பட் தனியாக இருந்தாலும் அவனுக்கு அந்த பீஸ்ஃபுல்னஸ் இருக்குமா அவனுக்கு அது அதுதான் அந்த அதுக்கான கொஞ்சம் அவனை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு தான் அவனை தனியாக அனுப்பிடும் பட் அதுக்குள்ளேயே உங்களுக்குள்ளே பயங்கரமாக வந்து இந்த ட்ராமாஸ் எல்லாம் வந்து அவன் போயிட்டு அவங்க பேரண்ட்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகுது பண்ணுது அவங்க வந்து இப்போ ஃப்ரம் த ஹார்ட்டை பேசுகிறாங்க மன்னிப்பு கேட்குறாங்க எல்லாமே இருக்குது பட் அந்த பையனுக்கு இன்ன வரைக்கும் ட்ரஸ்ட்டு வரலை இட் வில் டெஃபினட்லி டேக் சம் டைம் பட் அவனுடைய கம்ப்ளீட்டாக அவனுக்கு வந்து வேறு உலகமே அவன் பார்க்கணும் அவனுக்கு நிறைய சந்தோஷம் அவனுக்கு சந்தோஷன்றதே ஒன்றுமே இல்லை அவன் சிரித்தா அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அந்த அந்த அவன் காமாக பேசும்போது அவன் முகம் அவன் பை ஹார்ட் இஸ் வெரி குட் சார் அவன் அவனோட ஒரிஜினல் கேரக்டர் அது கிடையாது ஏன்னா இப்போ வந்து நான் இது எனக்காவது ஒரு நாள் ரீஸ்கெடியூல் பண்ணுறேன் செஷனு ஆண்டிக்கு சிக்காக
இவங்களும் இப்படிதான் இருப்பாங்கங்கிற ஒரு ஸ்டாம்ப் வந்துரும்ல அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா நிறையவே இருக்கு சார் ஓகே அது திஸ் வில் கண்டினியூ ஆமா அதுதான் அந்த பையன் அதை சொல்றான் சார் அந்த பையன் நிறைய யோசிக்கிறான் ஓகே ஃபியூச்சர்ல இவங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க என் கூட தான் இருக்கிறாங்க உயிரோடு இருக்கிறாங்க பட் திருப்பி அது என்னோட குழந்தைங்கள போய் அஃபெக்ட் ஆகுது என்னால் அது போய் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா நான் சும்மாவே இருக்க மாட்டேன் உங்களை என்ன பண்ணுவேன்னே தெரியாதுன்னு சொல்லி அதையும் சொல்கிறோம் அந்த பையன் அங்கே மொத்தத்தில் அம்மா அப்பாவை பது பக்கத்தில் வச்சுக்க வச்சுக்க கூடாதுன்றது தான் இது பட் அதுக்கு முன்னாடி அவனை கொஞ்சம் ட்ரெயின் பண்ணணும் அந்த காம்னஸை கொண்டு வரணும் அவனோட ஃபியூச்சரை ஃபோக்கஸ் பண்ண விடணும் அவன் காலில் அவன் நிற்கணும் முதல்ல ஃபினான்ஷியலி இஃப் இஸ் ஸ்ட்ராங் அவன் வந்து ஃபுல்லி என்கேஜ்ட் ஆகி அவனோட கோல்ஸை நோக்கி ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பி உங்கள் நக்கீரன் இதழில்